Countdown. Live now. We're live. Yes. All right. Good evening and welcome to Millennial Mondays brought to you by Peraktika. My name is Arnik and I'm joined here by Raf. We're two millennials finding our way around our finances. And in the show, we will tackle different millennial takes and other financial misconceptions as our advocate Tito, Mr. Arman Benko, guides us through. And as we all know, Tito Arman has been teaching financial literacy in different programs, tulad ng TV, radio, social media, uh, all in the past 17 years. And also, he's kind enough to be our resident financial expert for this show. So, uh, for the, uh, before everything else, sa lahat ng nanonood ngayon, feel free to ask any questions sa comment section. Um, magmimigay din kami ng exclusive practical t-shirts ang mga comment at magshishare ng stream. So, for tonight, we have a very special topic at hand. It was something very strange and for some reason, it's still a mystery to some people. However, a good amount of financial experts have deemed it to be a financial asset and it paved the way for all the other cryptocurrencies out there. So, dagdag pa doon, marami na rin itong napayaman since... It became famous since around five years ago. And you know what we're talking about. We're talking about Bitcoin. And for tonight, Tito Arman prepared a little something for all the viewers out there in his four years of studying this mysterious asset. Magsishare din siya ng mga experience niya dito at ipapakita niya rin sa atin yung mga maganda sa Bitcoin at yung mga hindi masyadong maganda sa Bitcoin. So... Here he is, Tito Arman. Kamusta ka naman ngayong gabi? Magandang magandang gabi sa lahat ng uh, nanonood sa atin ngayon sa Millennial Mondays. Um, this is our uh, weekly thing, no? Um, na we try to impart uh, some financial literacy uh, and the, for the appreciation of your generation, uh, the Millennials. So... Uh, uh, for, for tonight, medyo iba, no? Uh, meron tayong hinanda na presentation. Meron ako 7,846 slides dito uh, na gusto ni Raf i-compress ko in uh, 15 minutes. So, uh, before I start, uh, again, our encouragement lagi to post a question, uh, a comment, uh, indicate if you are uh, uh, where you are and... Uh, Kung mag, pag maganda-ganda yung comment nyo, eh, they have a chance to win a t-shirt from your group, practical. Okay? So, uh, share nila. Importante naka-share sa yeah, share, wall nila. Share. Well, Tito Arman, before you start, tanong muna natin si Raf. Raf, have you ever divulged yourself sa Bitcoin? Yeah, I tried trading with the, uh, sa Bitcoin a few years ago. Lalo na nung, nung kasikatan niya. I used coins.ph um, na, Pero it didn't work through Kasi Well, fault ko yun um, mm. Kasi In any investment naman talaga Kailangan mo ng discipline eh, Which at the time, wala ako Kaya I'm very curious Ngayon okay, ba? Meron ka na? Medyo <laughs> Okay <laughs> Alright So Alright. Um Ngayon, Tito Arman, may pinrepare ka for us. Yes. Uh, uh, um, 8,366 slides to. Dumami na eh. Habang tumatagal, nanganganak na nanganganak yung slides ko. So, uh, more experience, more learnings, and more information to share with everyone. Okay. So please, Tito Arman. Okay. Ma 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 mabilis lang to. Um, before I get into uh, the discussion specifically on bitcoins as a sample or the first type of cryptocurrency out there. Um, let me talk a little about breaking down the, the terms. Ano? Uh, cryptocurrency. Cryptocurrency, dalawang salita yan, pinagsama. Crypto, tsaka yung currency. Crypto came from a, from a Greek word, uh, cryptos. Uh, it means hidden or secret. Namaya, I'll, I'll, I'll say bakit. No? And currency is... Uh, Anything, uh, ang common knowledge sa currency is pera. Pero currency simply means uh, um, 
uh, dictionary definition ng uh, currency, anything that is accepted uh, o kailangan o ginagamit. For example, uh, uh, a few sessions ago, uh, sinabi ko mga millennials ngayon, importanting currency aside sa pera is focus and uh, concentration. I'm sure kayong dalawa, nakalimutan nyo na yun na sinabi ko yun. Na ah, import- pa Naalala mo pa naman. Ah. Okay, so na currency is something that is generally accepted. Uh, very common dyan, na example is pera. So, cryptocurrency, sabi nila, is digital or virtual currency secured by cryptography. Anong sabi ng virtual currency? Uh, Investopedia came up with, a, it's a website, came up with a good definition of what virtual currency means. Number one, unregulated. Walang iisang authority, Banko Sentral, the Fed, or any government uh, that regulates yan daw ang virtual currency. Uh, it's in electronic form uh, used by used uh, with the use of a computer or a mobile phone. But virtual currency, it uses internet. Okay? Uh, pag hindi ginagamit ng internet, hindi siya virtual currency. Ano naman yung cryptography? Ito yung system behind it. Uh, commonly, ang cryptography, yung kanino nang gagaling at kaninong pupuntahan, may kanya-kanya silang form or wall of security. Uh, cryptography, uh, yan yung ginagamit kapag uh, naglalag in ka ng password mo, kinare doon sa email mo, tapos pag nag-type ka, nagiging asterisk agad. Uh, I'm sure familiar yung uh, iba dyan. Nag-log in kayo sa Facebook, biglang tinatype in nyo yung uh, uh, password nyo, nagiging asterisk. That is the simple example of cryptography. Uh, the security technique or system used um, over the internet kapag nag-log in or uh, merong pasahan of information. Last definition of cryptocurrency dapat ginagamit ngayon yung blockchain technology na tinatawag. Ano yung blockchain technology? Summarizes everything about cryptocurrency. It's public, meaning hindi ka tulad ng uh, digital money uh, currently na mga banko, yung information tungkol doon sa pera, doon sa banko, ang nakakaalam lang yung banko. Dito sa blockchain, public, lahat ng involved gets to ha access the information. Though, uh, sinasabi nila, ito'y maganda, ito rin yung pangit, hindi mo alam kung sino yung eksaktong tao. Pero lahat ng transaction, properly recorded, pwede mong balikan yung unang-unang-unang transaction ng Bitcoin hanggang sa uh, magiging huling transaction niya, hindi mo siya mabubura hindi mo siya mapapalitan, hindi mo siya mapoforge, at uh, uh, you highly traceable. Pwedeng-pwede mong matrace ang transaksyon ng Bitcoin, 1 Bitcoin, 5 Bitcoins, or 0.00001 Bitcoin hanggang 8 decimal place yung uh, kadalasan ang mga cryptocurrency. Ang Bitcoin hanggang 8 places to the right after the decimal point. Uh, okay. tanong, mo, tanong mo kung bakit, Raph? Kasi yun ang kasya sa calculator, sa ordinaryong calculator. No, so, seriously. Kung baga, may tanong ako. Yes. Kung baga, public nga siya, pero kung baga, coded pa rin. Coded. Hindi mo malalaman kung uh, sino, kung si Donald Trump na yung pinapadalan mo, o si Manny Pacquiao, o si uh, uh, whoever, uh, Kule Custo Bogadir. Hindi mo kilala kung sino yung... Uh, Uh, hindi mo nakikita kung kanino nang galing at kanino na punta. Pero matitrace mo. Okay? Distributed and decentralized. Yan ang pinaka-importanting mga salita. Distributed and decentralized. Doon muna sa decentralized. Ibig sabihin, walang iisang single authority. Distributed naman, ibig sabihin, nakakalat sa 1,000, uh, 1 million plus computers connected and using this blockchain technology. Hindi lahat dumadaan doon sa 1 million na yun. Uh, naalala ko 4 years ago, yung una kong transaction sa Bitcoin, dumaan, nag-verify, 
binalidate ng 88 computers. Yung 88 computers na yon hindi ko alam kung sino sila, saan sila, at kung magkakasama sila. It's distributed all over the world. Okay? So, blockchain is a form of record or ledger, sabi, na, sabi nila sa accounting, na public, ma-access ng lahat, tapos distributed and decentralized siya. Unhackable ang blockchain. Lilinawin ko, ha? Unhackable yung blockchain. Yung wallet, yun yung nahahack. Okay? Pero yung blockchain mismo, hindi siya nahahack. I'll get into that later. So, kailan na pumpisa yung Bitcoin? Bitcoin, yung unang currency sa cryptocurrency. Ngayon, meron tayo tinatawag fiat currency. Philippine peso, Mexican peso, Argentinian peso, US dollar, Canadian dollar, Hong Kong dollar, uh, uh, Singaporean dollar, dinar, uh, yen, uh, and like yuan. Yun, mga different currencies ang tawag doon fiat currency. Dito sa cryptocurrency, ang una, pinakamalaki, pinakamatibay, uh, pinakabinibigyan ng halaga, yung unang-unang currency out of the cryptocurrency, out of the blockchain technology called Bitcoin. Nag-umpisa siya 2009. 2009. So, meron mga lahat ng cryptocurrency, including Bitcoin, may tinatawag na white paper. Ano yung white paper? Yung yung coin kasi, Bitcoin, Litecoin, uh, Ethereum, XRP, hindi siya base sa bansa. Base siya sa utility or sa gamit. Kaya ginawa yung cryptocurrency na yon or yung coin na yon. Ang Bitcoin, simple ang uh, uh, use niya, peer-to-peer. Ibig sabihin, dulo sa dulo. Ikaw at ako, uh, nagpapalitan ng something of value. Currency. Tawag ang, yun ang pinakadahilan ng Bitcoin. Matutuwa kayo dito sa white paper ng Bitcoin. Nilabas to 2009. Hanggang 2140, nakalatag na kung paano ang mangyayari sa Bitcoin. At yun nga ang nangyayari. Hindi sila lumalayo, hindi sila uh, uh, nagdadevit kung ano yung nakasulat sa white paper. Sinong sila? Yung nag enforce yung miners, yung validators na tinatawag. I'll get into that uh, more. No? Ang naglabas ng white paper goes by the name Satoshi Nakamoto. That name is still a mystery. Kung tao ba siya? Hapon ba siya? Grupo ba siya ng mga tao? Isang kumpanya ba siya? It's still a mystery now. Okay? Uh, hindi pa rin alam kung, kung sino yan at ano yan. Pero yan yung nag-claim na naglabas ng white paper sa internet. Easier and cheaper money transactions. Yan yung pinaka-objective ng cryptocurrency na Bitcoin. And of course, dahil cryptocurrency siya, distributed, decentralized. Nasabi ko na, first and biggest cryptocurrency. Unlike fiat currency, kapag ang pamahalaan ng Pilipinas, sinabi, mabigay tayo ng mga pera dahil nag-quarantine, eh wala tayong available cash, mag imprenta lang. Kaya ang fiat currency compared to cryptocurrency, karamihan ng cryptocurrency or Bitcoin to be specific, limited siya. Limited. There will only be 21 million Bitcoins that will be produced. The last time that uh, a Bitcoin will be produced is programmed ayon uh, sa white paper at nasusunod pa rin siya hanggang ngayon in year 2140 ilang taon ka na nun Arnick pagdating mo ng 2140 oh, wala na nako ang hina mo sa English ang hina <laughs> sa English pinanganak ka 1993 2140 minus 1993 oh. uh, ilan yun Aber ano 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 Ha? 147. Oh, yun. Mundo na to. Oh, 147. Doon pala, pag 147 mo, yun yung huling-huling Bitcoin na produce. Okay? Every 10 minutes, on the average, may isang Bitcoin na produce. This year, noong May 11, 2020, 
na happy ulit yan. Every four years, na hati ang production rate ng Bitcoin. Ngayon, uh, at the start of the year, 12.5 Bitcoins ang napoproduce every 10 minutes. Ngayon, as we speak, 6.25 na lang. So, pakonti ng pakonti, four years. Kaya doon sa itatawid ko mabilis agad doon sa quote-unquote investment uh, uh, side of things, basic law of supply and demand. Kung pareho lang ang demand, pareho lang. Pero lumilimit ang supply, ano mangyayari sa presyo? Kaya marami nagsasabi, tataas yung presyo ng Bitcoin. E lalo na kung tumaas ang demand tapos bumababa ang supply, lalong tataas yung presyo. Basic law of supply and demand yan. Okay? Pero based oh. sa history, di ba? Kasi may mga nakikita ko na mga feature, mga articles na yung having nga na tinatawag yung pag- Na nangyari noong May 11. Na nangyari. Every four years siya nangyari at consistent na it doesn't say na mangyayari siya in the future pero in the past it had happened na tumataas yung presyo every time that happens. Yes. Uh, pero hindi agad-agad. Uh, yung sa dalawang uh, having na na nangyari noong 2016, uh, ah, noong 2012 tsaka 2016, yung pag-half niya, lumipad yung presyo in the next 12 to 18 months kung kailan, kung kailan siya nag-having. So, nag-having ng May 11, 2020, in-expect nila in the next 12 to 18 months, baka yun, lumipad na naman yung presyo. Okay? Kung titingnan natin yung historical uh, performance niya based on having. Okay? Now, um, it is secured by cryptography kasi nga, uh, cryptocurrency. Sa... Ito ay critical. Kapag ikaw, Raph, magpapadala kay Arnick ng Bitcoin, kung pareho ang wallet na pinanggagamitan nyo, ikaw na sender, meron pa sariling 34 characters na papadala na address doon sa recipient mo kung si Arnick yun. Si Arnick naman will have his own 34 characters na, na address na yun lang ang patadalhan ng address ng sender. Pag nagtagpo yan, may pangatlong address na mangyayari doon na yun sa blockchain technology mangyayari. So, um, yan yung isang way to secure the transaction. Characters yan, hindi alphabet. So, kasama dyan yung apostrophe, kasama dyan, yung mga special characters, kasama dyan. Okay, 34 characters. Pwede ka rin magpadala, hindi address na 34 characters, kundi, anong tawag dyan? Yung parang drawing na yan. Ha? QR code. Ano? QR code. Spell. QR. <laughs> QR code. Yung QR code, 23,624 bits of data yan. Times 10,000. Yun yung configuration or combination ng isang QR code. Ulitin ko ah, 23,624 bits of data times 10,000. Kung isipin mo lahat yung pwedeng combination ng QR code, ganun karami. So, uh, napakahirap i-duplicate. So, ngayon, pinapag-usapan natin yung blockchain. Merong nagtanong sa comment section si P. Chang. Tinatanong niya, ano ba yung tsura ng blockchain? Tsaka kung through digital technology, sino ang nagmamanage ng lahat ng transaction? Very good question. I'll get into that, ha? Uh, Bea, uh, tutok ka lang, tutok ka lang, ha? Uh, okay. I-share mo rin ito, i-share mo rin ito sa, ano mo, ito na yung sagot. Okay? Uh, i-share mo lang para marami matuto sa mga friends mo sa Facebook mo. Merong mga tinatawag na miners. They are incentivized kumikita sila ng Bitcoin kapag may dumaan na transaction sa kanila and or kapag meron silang sinasolve na mathematical formula. Of course, software to, nasa likod, hindi, hindi natin ito makikita ng mga gamit. May produce sa program, nagbabalidate, tapos meron sinasolve na mathematical uh, 
uh, solution. Pag meron silang na-solve na isa, ilalagay yun doon sa isang block square. Kung visualize natin, ha? depende sa nakaprogram na ilang nilagay doon sa isang block. Pag nabuo yung isang block, ididikit yon sa isang block din. Imagine, may chain. Kaya tinawag na block chain. Merong parang drum. Doon nilalagay ang mga uh, sagot o mathematical solution or yung pag-enforce or yung uh, pag-validate nila ng mga transaction. Mapupuno yung block, didikit sa ibang block. Kaya nga, sabi nila, yes, walang central authority. Tapos ang daming nag-check at hindi mo mahak. Bakit hindi mo mahak? Yung block na nagawa noong year 2016, hindi mo na pwedeng palitan yon. Otherwise, papalitan mo lahat yung 1 million computers or miners there are now in the world. Dati siguro madali-dali pa kasi mga 2,000 computers. Kung mahanap mo sila. Eh lalo na ngayon, mas mahirap. A million kaya yung balita at China will have its own cryptocurrency and stay away from the US dollar. Walang no one's biting. Why? Centralized kasi. Hawak pa rin ng China government. Hindi distributed na nakakalat sa million computers. Sila-sila lang. Eh, ma- malaki ang trust issue ngayon sa China. Okay? So, yung blockchain is a record of all transactions that were ever made. Highly traceable but you cannot duplicate. You cannot delete. Kasi di-delete mo lahat doon sa dumi- nagmamine doon sa blockchain, doon sa nagmamine ng Bitcoin. Okay? Did I answer si Bea? Si Be? Yeah, so hopefully, yeah. Be, nasagot yung tanong mo. Oh, okay. Salamat din kay Henry James kasi ang QR code pala stands for Quick Response Code. Oh, kita mo na? Oh, spell. Thank you, Henry. Spell, spell. Quick response. <laughs> okay. Now, dahil sa sikat ng Bitcoin, sa sikat ng Bitcoin, nagkaroon ng altcoins. Iba't ibang coin. Kahit sinong mga grupo, iba't ibang grupo, sabi nila may white paper din ako, papakita ko sa inyo, ito ang gamit nitong coin namin. Si Senator Manny Tuckman Tuckel has a pack coin. Meron siya, pack coin. Ang use, sabi niya sa white paper niya, yung lahat ng mga mahilig sa sports, kailangan bumili ng merchandise or ticket before COVID to, mas makakamura kayo at mas makakabili kayo ng whatever sports related gamitin yung pack coin. Oh, motherfucker. <laughs> But still, oh, ba- <laughs> meron use dapat yung altcoin. Natutuwa ko dati, meron pa ako na nakita dent coin inumpisahan ng mga sa Amerika para daw sa mga dentista pag gagamit ka ng pupunta ka sa dentista sa Amerika gamitin mo yung dent coin dental coin so right now there are 5500 plus coins out there 99% doubtful 99% so 1% lang diyan around 50 Uh, art coins lang daw ang meron talagang saysay out of the 5,500. Kasama ba yung kasama ba yung pack coin doon? No comment. <laughs> okay. okay, no comment. Okay. So, yung to, to sumobra na ako rap pero bear with me ha. Uh, unless pinapahinto na ako ng mga uh, taga-nood natin meron pa yung 18,000 na nanonood. Ulam dito sa ating, sa ating director natin. Uh, ano ang pinagkaiba ng cryptocurrency sa fiat currency? Yung fiat currency yung kasalukuyan na uh, ginagamit natin, makasanayan natin, kinamulatan natin na pera. Okay? Ayan, nakikita nyo sa slide. So, uh, ang mga hindi ko lang nabanggit dyan, syempre yung fiat currency, legal tender. Anong sabi ng legal tender? Inuutos ng pamahalaan kung sino yung nag-imprenta ng pera na yon na dapat yung pera na ito ay tanggapin na pambayad utang or sa produkto o serbisyo legal tender ang tawag doon pamahalaan ang nagbibigay ng authority para sabihin legal tender pwedeng ipangbayad at eh dahil walang gobyerno na humahawak ng cryptocurrency sinasabi nila hindi legal tender ang cryptocurrency or ang 
Bitcoin. Okay? Uh, private, kasi yung uh, pera mo sa banko, uh, ikaw at yung banko mo lang nakakaalam. Dito, transparent sa Bitcoin. No, pseudo-anonymous. Yun nga, hindi mo alam yung particular na tao. Okay? So, ang mga malalaking pagkakaiba dyan, yung mga nasabi ko na uh, earlier, distributed, centralized, and etc. Uh, anong yung distributed uh, records? Malaki ang pagkakaiba. Sa fiat currency, single point of failure. Yung banko, nagsara, wala na. Yung uh, Valenzuelan peso, uh, 1,000 pesos, uh, 1,000% inflation, uh, ang pera nila, yung peso nila, hindi na binibilang. Tinitimbang. Dahil wala nang halaga. Uh, sa Bitcoin, single source of shared truth. Isa lang ang katotohanan sa transaction ng Bitcoin, shared by a million computers. Kaya immutable eh. Okay? Now, three players that come into play kapag pumapasok ka sa Bitcoin. Yung exchange, yung wallet, at yung payout payment system. Uh, yung coin itself, syempre. No? Uh, yung exchange, doon ka magpapalit ng fiat currency, peso, to a crypto like Bitcoin. Dito sa Pilipinas, yan ang mga sikat uh, at mga nagagamit ko na, yung mga nakalagay dyan. Meron dalawang klaseng exchange. Hosted and non-hosted. Hosted, yung Bitcoin, nasa kanila. Non-hosted, pwede mong ilabas sa kanila. Pagkabili mo, pwede mong ilabas sa kanila. I'll discuss that later. Yun yung exchange, palitan. Wallet, kung saan mo pinatago. Yung Bitcoin mo. Pwede sa papel, i-print out, print out, ikaw lang may hawak doon. Okay? Pag yan nalawusaw o nalagay mo sa papel na madaling mabura, nabasa, wala na yung, wala na yung wallet mo. Okay? Um, yung online na wallet, yan yung sinasabi nilang madalas o pwedeng mahack. Pero yung blockchain itself, hindi na hack. Meron naman hardware wallet. Hardware. Sabi, nahahawakan mo, pero yung bitcoin, hindi mo nahahawakan, nakaprogram doon sa loob. Okay? Oh, Payments. Oh, diba? uh, mommy, I'll, I'll show. Payment systems, ayan yung uh, um, yung Bitcoin mo, gagawin mo ng peso ulit o yung peso mo papasok mo sa coins.ph. Pero punta ka sa banko, remittance center, then yung mga kung paano ka pwedeng magka-Bitcoin peer to peer. Uh, si Rap may Bitcoin, pwede yung big, uh, bigyan siya ng pera, ipasa niya sa akin yung Bitcoin. Okay? Yung iba nagte-trading na. Meaning, ang pinambabayad nila sa product o service, kung payad sila Bitcoin. Yung isang kaibigan nyo, Alec, di ba? Magbenta na sa Zoopy Swift, tumayad yung dalawang partido, Bitcoin ang ibayad mo sa akin. Sila, ano, di ba? Anyway, hindi ko na sabihin. So, lahat yan, yung tatlo na yan, tumatakbo doon sa program system awat uh, blockchain. Ito yung mga exchange na wallet pa. Ayan, yung coins.ph. Diyan ka na nagpapalit, basta malagay mo yung peso mo sa coins.ph, pwede ka nang mamili ng Bitcoin at yung tatlong pang sikat na altcoins. Hindi na natin banggitin. Meron naman yung Abra. Itong coins.ph at Abra, di download sa cellphone. Doon ka magkatransak. Yung tat, itong tatlo na to, coins.ph, Abra at paylands.com, nasubukan ko na yan. Ngayon, nananatili na lang ako sa coins.ph at sa paylands. Ang pinagkauiba ng paylands dito sa dalawa, itong coins.ph at Abra, app-based sa cellphone mo, ikaw magkatransak. Ang paylands, hindi siya app, website siya. Okay, website siya. So yan, dyan ka na nag-exchange peso to Bitcoin, dyan mo na rin tinatago, pwede. Okay? Or, yung nauuso ngayon, kasi na-hack yung mga yan. Pwede na-hack yan. Hindi ko sinabing na-hack na sila. Baka nga na-hack na sila, hindi na natin alam eh. Pero, those sites, those apps, are hackable. Kaya nauso yung hardware wallet. Wallet lang siya, hindi siya exchange. Pagkabili mo sa coins.ph, or sa Abra, or sa Paylands, transfer mo sa wallet. 
Dito sa Pilipinas, dalawa na ang nagamit ko, ginagamit na wallet. So, pag nakakabit sa computer, sa internet, sa paylance.com o sa points.ph, sa mobile phone, papadala ko yung address, matatanggap nila, kakabit ko yun sa computer, parang ang tawag, ni, ang tawag dyan, USB, thumb drive, papasok doon yung data, pwede ko nang i-pull out. Pag pinull out ko na, hindi na siya connected sa internet. Kaya, mas less hackable. Bakit ko sinabing less lang? Mahahack pa rin ba siya? Yes. Nung nakapasok ka, for whatever reason, meron magaling na hacker. Nung time na nakapasok ka, nahack niya yung computer mo. Nakita niya, meron ka palang crypto wallet. Pwede niya niya. Okay? So, uh, pag nakatanggal, hindi connected sa internet yung USB na yan, walang makakapasok. Dahil kailangan, ng computer nakakabit sa internet. Okay? So, how to get bitcoins? Number one, peer-to-peer. Tayo-tayo, nagpalitan, nagpasahan. Meron tayo mga kanya-kanyang wallet. Diba? Kaya, dito mo unang makikita kung peke yung bitcoin na nabibilit mo. Si um, Raph, gamit niya coins.ph, tapos sa ako, gamit ko yung uh, uh, Ledger Nano, sabi ko sa kanya, oh, padala mo sa akin yung, ano, yung bitcoin. Hindi niya mailabas o hindi niya oh hindi niya mailabas, ibig sabihin hindi Bitcoin yang na yang nasa iyo sa wallet mo kasi hindi dumadaan do sa 1 million eh. Ayaw tanggapin ng 1 million miners and forcers validators. Kaya nga yung 5300 plus na cryptocurrency daw, basura 99 90% ng basura. Hindi dumadaan dun sa ano eh, wala nang validate Miski na makita mo, uy, tumataas yung presyo ah. Sila-sila lang yun. Pinapataas lang nila presyo. Okay? Now, exchanges, ayan, yung from fiat to crypto. Uh, nabanggit ko na yung mga sikat na exchange, lalo na dito sa Pilipinas. Paano ka pa rin, panghuli, uh, pwedeng gumamit ng Bitcoin? Pag ikaw miner. O, ngayon, sasabihin ng mga nakikinig dati, uy, ako miner, they will pay me in Bitcoins. Gusto kong pumasok doon. Unfortunately, napaka-costly sa Pilipinas to be a miner because you need powerful computers anywhere from 100,000 pesos pataas. Very powerful computers. You have to sub- subscribe to a mining pool and that computer, because it's a powerful computer on 24 hours, 7 days a week, 365 days in a year, iingit siya kailangan may nakatutok na aircon. Kaya yung mga mining farms, yung mga kumpanya talaga na ang negosyo nila ay mag-mine ng Bitcoin. Nandoon sa mga northern part of the globe, doon sa mga malalamig talaga. Kasi yung computer, yung computer to mine, to solve the mathematical problem, to uh, validate the transaction, thus they will earn Bitcoin. Sobra siyang malakas magtrabaho, madali siyang uminit, kaya kailangan cold temperature. Plain and simple, ayaw ko nang pahabain, para sa Pilipinas, hindi advisable mag-mining ng crypto or Bitcoin. It will be costly. Okay? So, Bitcoin ba is an investment? Marami nagsasabi sa old definition of investments, hindi pa investment grade yung Bitcoin. Tapos hindi naman siya designed para parang stock market o shares o meron kang pagmamayari. Kasi, the white paper, balik ako sa white paper, sinabi na ginagawa namin itong Bitcoin para mapamura at mapadali ang transaction, palitan ng currency, this currency called Bitcoin. But clearly, may store of value characteristic siya. Nag-umpisa ng $200 ngayon, $9,000. May value. May value na nananatili doon na pwedeng tumaas, pwede rin bumaba. Currently, ang Bitcoin, ang market cap, pag sinabing market cap, lahat ng Bitcoin na existing, magkano ang halaga niya? $175 billion. Okay, $175. Malaki ba yan? Obviously, in peso terms, malaki yan. Pero sinasabi nila, infant pa yan. Ni hindi infante, eh. Nasa loob pa ng chan. Hindi pa pinapanganak. Embryo pa lang. Embryo pa lang, fetus pa lang. 
ang forex, ikaw ay nag nagtitingin ka ara, forex uh, market cap, 8 trillion yeah. US dollars. Ito, 175 lang. Kaya, kung kukumpara mo, maliit na maliit. Yung total market cap ng lahat ng cryptocurrency, 5,300 plus different coins, 269. Tingnan mo yung ratio. More than 60% sa Bitcoin. Yung lahat ng 5,300 coins, 269 ang market cap. Sa 269 na yon 175 sa Bitcoin. Okay? Ito yung chart ng uh, uh, mula nung naging publicly easily available ang Bitcoin. Nag-umpisa siya ng 2009, pero mga 2013 lang talaga nagkaroon ng uh, activities of uh, palitan ng Bitcoin. Si Mr. Francisco Palaico, my mentor, uh, 2015 siya. Uh, na, nakapasok, inumpisa ang pag-aralan yan, kinakwenta na sa akin, hindi ko maintindihan. 2016, tikit mata akong uh, pumasok sa Bitcoin. Maliit na halaga. Uh, anong sabihin nitong, nitong chart na to? No? Uh, hindi ko napatagalin. Actually, patapos na tayo. Huwag kayong maiinip. Ang presyo ngayon ng Bitcoin, today, kaninang alas 2 ng hapon, Manila time, $9,555 per Bitcoin. Last week, 8,794. So kung bumili ka last week at binenta mo kanina, 9% ang nilago or kinita mo kung binenta mo yung nabili mo last week. A month ago, 8,077, also 9%. Uh, bumili ka a year ago, 8,500. Uh, uh, binenta mo kanina, that's about 11%. Take note. Stock market has been down. Mutual funds has been down. Ha? Okay? Uh, for the year and the like. Mamaya, papakita ko sa inyo. Kung bumili ka 3 years ago, 3 years ago, binenta mo kanina, 336. Nag-times 4 na yung pera mo. Hindi sa investment grade, hindi pa sa investment grade, hindi sa legal tender, pero obviously, may store of value siya. May palitan eh, may exchange eh. Okay? Now, same. Price, kanina, 9,555. Nag-umpisa this year, 7,266. Kung bumili ka nung January 1, binenta mo kanina, 31% growth na. By the way, ang savings account, ang time deposit, wala pang 2%. Ha? Savings, 0.25%. 0.25. Time deposit sa pinakamalaking banko dito sa Pilipinas. Time deposit, ha? 1 million for 1 year. It's uh, barely 1%. Barely 1%. Okay? So imagine, nung January 1, 7,266, wala pang dalawang buwan bago mag-Valentine, lumago to 10,400. About 30%. In less than 2 months. But the effects of COVID na naramdaman bumagsak by 155% from 10,004 to 4,100. Now, presyo ngayon, ano? 9,555. When there, this kind of thing, yung sinasabing equity type of investment, it is not designed, but doon pa rin nakikita kasi nga wala pa yung utility, yung mal malahat, yun ang ginagamit na uh, pampalit, yung Bitcoin. nagiging parang equity type of investment siya. Diro mo ko bumili ka nung March 13, 2020, nung lahat nangangamba sa COVID. Kung bumili ka nun, nung panahon na yun, at bagsak kang Bitcoin, 4,106, ngayon, 9,555, halos magtayo, mayigit times to na ang pera mo. 155, 133% growth from March 13, 2020, $4,106 to 9555 Yung mga magtatanong, ha? para ba, para na sinashare nyo lang to tsaka hindi, hindi na kayo magko-comment, share nyo na lang. Kung tatanong nyo, kailangan ba $9,555 ang ilabas ko para makabili ako ng isang Bitcoin? Hindi. Sa coins.ph, sa Paylands, sa Abra, 1,000 pesos worth of Bitcoin pwede kang bumili. Mamaya, I'll explain. Ang pinakamataas 
na inabot na presyo ng Bitcoin in the middle of December 17, 2017, $20,089 per Bitcoin. Kung mo yan sa presyo ngayon na $9,055, kaya meron ako nilagay doon na may potential 110% growth. The fearless forecast na tinatanggap ko kasi nga nag at 12 to 18 months by end of 2021 or about 1.6 years from now pwedeng umabot ng 40,000 per Bitcoin. Kung bumili ka ngayon at umabot na sa 40,000 ako yan yung bet ko of course I can lose a bet no? That's a potential of 319% or mag times 4 ang pera nyo. From now to end of 2021. Will I, can I assure that? Obviously not. But from the, uh, how much reading do I do sa Bitcoin? Siguro mga 3 to 5 hours a week. From the news to studying Bitcoin, 3 to 5 hours of reading about Bitcoin. Now, ito yung actual na paggamit ko at ng mga kaibigan ko ng Bitcoin. Nagbakas-bakas kami. Naalala mo yan, Arnick? Yes. There was a time, 2018, I had my uh, classmates, old dogs, well, we're old dogs, and I had you guys uh, help me facilitate. You knew yourselves, do not know what this Bitcoin thing is. Yes. So ever since, no, I did it to different groups of friends, There's, ito yung presyo ng Bitcoin mula noong January 2018 hanggang May 2020. Okay? June 1 pa lang ho ngayon. Okay? Pataas baba, taas baba. If you can recall, Arnick, yung na-attendan mo, nasamahan mo na grupo, sinabi ko rin sa isang grupo, lagi kayong bumili, lagi tayong bumili, the same amount in a regular frequency. Yun ang sabi ng cost averaging. Pag tumaas ang presyo, mas konti ang mabibili. Pag bumagsak ang presyo, mas marami kang mabibili. To... Tapos ang isa pang variable, pa- paiba-iba rin yung exchange rate. Kasi peso ang pera natin, dollar yung presyo ng Bitcoin, factor din yung exchange rate. Okay? So taas pa ba, taas pa ba? Ito, actual. Ha? actual. So on the months that we bought, every month, the same amount, iba-iba, ang presyo ng Bitcoin, iba-iba ang exchange rate, iba-iba ang dami ng Bitcoin na nabibili namin. Kung nakikita nyo, yan yung sinasabi kong 8 places to the right. Hanggang ganyan, mahati mo ang Bitcoin. Pag 0.5, ilang hati yon rough? Mga ko, mahina sa English din to si Raph. Pag 0.5 kalahate Pag 0.25 One fourth O imagine mo kung ilang hati-hati na yan 0.8243389 Palapit na yan sa isang buo Kasi yung 0.5 kalahate Ang 0.25 One fourth O yan 0.82 O palapit na yan sa isang buong bitcoin So mula January up to May Hindi pa kami nakakabili ng isang Bitcoin. Hindi pa. Uh, by the way, kung ano yung uh, taas-baba, taas-baba ng presyo ng Bitcoin, pansinin nyo. Yun naman ang reverse ng dami ng Bitcoin na nabibili. Kasi nga, pag bumagsak ang presyo, mas marami kang mabibili. Pag tumataas ang presyo, mas konti ang nabibili mo. Okay? So in summary, How is our Bitcoin acquisition? Huh? Our program of cost averaging. Our group, yung isang group namin, bakas-bakas kami, tigwa 1,000 pesos. Meron kami 10,000. Every month, every first day of the month, we buy Bitcoin. Peso, convert to dollar, bibili ng uh, Bitcoin. Tatalin nga ng gamit, Paylands. Paylands.com ang gamit namin. Okay? So we started buying the same amount. Take note. Yung third bullet, pa iba iba yung Bitcoin na nabibili namin depende sa presyo niya, depende sa exchange rate. Depende rin sa service fees nung Coins.ph, nung Abra, or nung Paylands. May service fees sila eh. Kadalasan 2%. Eh, 
Eh, dahil nagiging regular na kami na negotiate ko babaan nila konti. Uh, 1.5 ngayon, nasa 0.75% na lang. Anyway, uh, may valuables. Pero hindi naman kalaking kalaki-laki. Ang nakuha namin Bitcoin, so far, naipon na namin Bitcoin, sa kakabili, is 0.4512076. Ang total na nalabas na namin pera, 300,000. 10,000 a month times... Uh, Uh, 30 months okay 30 months from January 2018 to June 2020 ang presyo ngayon 9,555.54 dollars ang exchange rate ngayon 50.36 simply kung ilan yung bitcoin namin times exchange rate uh, times uh, kung magkano yung presyo uh, times the exchange rate yung value Nung Bitcoin na nabili namin na wala pang isang Bitcoin, 406,000 na kung ibebenta namin ngayon. Magkano lumabas na pera? 300,000. Actual growth, mathematics-wise, 36%. Kung pagbabasihan ko yung 20,089 na pinakamataas na inabot niya at yun yung highest na target namin, mag-triple. Halos mag-triple yung pera namin. Anong ibig ko sabihin? Kinwari hindi na kami bumili. 300,000 na lang. Ano ang potential niya? Ngayon, ang value niya na 406 nung 300 namin. Kung hindi na kami maglabas ngayon at hintayin na lang namin mag-20,000, so, aabot yan ng mga 600,000. So, not bad. Uh, not bad. Or, tuloy-tuloy lang kami, pag, uh, ano tawag nila doon? Exponential din yung growth. Basta ang goal namin, kami magkakasama, 1,000 pesos, imbis na iinom namin dahil matatanda na kami, humahina na kami uminom, bawal na ngayon ng mga gimikan, uh, lalo kaming 1,000 ng 1,000 every month. Kung magkano man yon at any time na doble ang halaga niya, pupull out namin. Yun, yun lang yung simple strategy namin dito sa uh, cost averaging Bitcoin price. Okay? Doon sa KSK Co-op, yung isang uh, organization that I manage, pero silang Bitcoin program. So kung interesado kayo uh, na merong gumagabay sa inyo, uh, check niyo yung uh, KSK SMP Co-op. They have uh, different programs to uh, help you. Uh, bagay din to sa millennial, uh, lalo na yung mga seryosong millennial, uh, ano lang, kinomersyal ko lang yan. Kinomersyal ko lang, Rafa. So in closing, tandaan nyo, walang siguradong investment. Sa kanan natin, in debate. Ha? Pero basta may lumapit sa inyo at sinabi sa inyo, Sir, Ma'am, bata ka pa, kailangan mag-invest ka, uh, sigurado to, dalawa lang yan. Hindi niya alam sinasabi niya o ini-scam ka niya. Walang siguradong investment. Lahat ng kita sa investment, manggagaling sa risk. Kaya nga, the higher the return, the higher the risk. Ayaw mo ng risk, wala kang return. Gusto mo low risk lang, na, uh, tapot-tapot ka, Eh, low return lang makukuha mo. Okay? Last reminder, do not get into any investment, whether Bitcoin, mutual funds, real estate, without purpose target timeline. Sundan niya yung practical. Lagi niya ng mga, kung naalala mo, Raph, diba? yan ang unang sinalpak mo sa practical Instagram. Purpose target timeline. Okay? Well, that's it. Meron uh, ba mga question? Na gustong... Gusto niyo yung uh... All right, for for everyone watching, uh, if you have any questions, umaba uh, tayo ngayon ah. Tangina dapat bayaran niyo na ako. Hindi <laughs> pa. Kasi like I said, kay na you're very kind enough to be our resident financial expert for this show. So uh I think lahat naman ng tanong sa comment section na sagot throughout the presentation. Kung meron pa kayong dadagdagan na katanungan, you can just let us know. Uh, meron nagsabi na volat- volatility is your friend, ika nga. So, sabi Aba mo, yun. So, yung sabi nun? Ha? BitShares Labs. BitShares I Labs. I think it's a big... BitShares Labs. BitShares Labs. Oh. So, so, I think... Share, share nyo yung ano para... May practical share, share kayo. Oh, I, think, uh, I think it's a page. Uh, maybe a bit of uh, uh, I'm not sure, pero... Yun. Um... Mayroong tanong tungkol dun sa strategy. No? It seems like a very simple strategy. And um, na-mention din before na yung 
iba siya tungkol sa mga equity type of investments tulad ng mutual funds, stocks, etc. Yeah. In comparison, kasi pinakitaan mo kami ng the past two years, no? two plus yes. years, yes. Uh, your cost averaging. How does it compare to the other equity type of investments down. that you have experience on? Down, down, down. Uh, my mutual fund cost averaging is uh, barely 4%. Yata. In the same time? Same time frame, yeah. Same time frame. I'm not saying, oh, ibig sabihin, Bitcoin is better. No, yes, no. I'm not saying that. Uh, pero your question, if I compare that, at this time, at this period, um, yun yung uh, mas malaki ang kita. Oh, or mas malaki ang hindi kita, mas malaki yung percentage gain. Kikita ka lang kapag binenta mo na. Malulugi ka lang kapag binenta mo na. So, kaya importante yung may target ka. Hindi mo pa nakukuha yung target mo, don't stop. Yeah. At may timeline. So, si Bit Shares Labs, nagpakilala siya si John Ingson. So, John, thank you for watching. Thank you for your comment. We appreciate it. And... Oh, Bigo ba ng t-shirt yun si John Ingson? No, sige, Bibig. We'll contact you. La, for... la, la, lalo na kung kukontra yun nga yung mga na-present ko. Uh, wala pa naman siyang kinontra. Sabi niya lang, uh, volatility is your friend and your peer-to-peer daw ay kaliwaan. So, yes. yes. Peer-to-peer, kaya tinawag na peer-to-peer yan. Yung peer, ibig sabihin kasi, peer-to-peer, dulo sa dulo. Yung dalawang magkakilala, nag- nagpasahan. Kaya tinawag na peer-to-peer. Right. Sabi, ni, so, sabi ni John Ingson ng BitShares, sa company page ko, Shiner, yung stream. Ay, sala- uh, salamat po. Thank you, John. So, bigyan, niyo ng, bigyan niyo ng t-shirt yan. Uh, oh, anong size ba niya? Infant? Infant size? <laughs> so, we'll contact Adler. you for size and your details, no, John? So, may tanong ulit si Be. Si Be. Saan na, Be? Uh, so, yung KSK Cop Bitcoin program, meron ba raw, wala bang mining wala. or options? Wala, wala. What's the process of your Bitcoin program? Puntahan nyo na lang po yung KSK dahil, uh, yes. uh, puntahan nyo yung Facebook page nga, KSK SMP Co-op. Uh, kasi practical to eh. Para hindi naman ako masyado mag-commercial. Yes, of course. Mga commercial namin dito, Trust Condom. Ah, hindi. Sa ano pala yun? Sa Sabado night pala yun. Ano? <laughs> Ibang show yun. So, for everyone watching, we'll have a show every Saturday. Um, it's Anything Goes where you can ask us any questions. We'll be drinking throughout the show, actually. And uh, we'll be... We're, actually, the last... Saturday, two of our viewers uh, won a uh, thousand pesos each. Uh, hindi namin alam kung every week namin gagawin yon, pero may dalawang swerteng nanood. Buena mano, buena mano. Uh, buena mano ng tig 1,000, yung isa taga Pangasinan or Pampanga. Oo, oh, Pangasinan. Kasibu. And so, speaking of, speaking of... Binigay nyo ba talaga? Binigay nyo ba talaga? Binigay at pinost yung evidence sa practical page. Kung nakita natin na pinadala natin talaga yung Gcash. Oh, kaya nakasimangot yung sirap eh. Yung pera niya yung pinamigay. Kaya abangan niyo yung sa Sabado ulit. Mamimigay sirap. Tsaka speaking of sa winners natin nung, nung Sabado, uh, si Silver. Si Silver na nanonood. Nga ba? Si Silver. Siya yung nanalo. nanalo. Oh, siya yung nanalo. May, ah, malamang... may, may concern Ay, siya. siya actually. Sabi niya, nalilito ako doon sa halving. Pwede nyo bang i-explain uh, i- dito? Uh, uh, yung having nakaprogram, nakalagay din sa white paper ni uh, Satoshi na every four years, kinakalahate, ayon sa program, kinakalahate ang production ng Bitcoin. Kinakalahate, kaya tawag having So, sinadya niya yun para sa scarcity. Ano yung sabihin ng scarcity? Yung mahirap makuha para hindi mapumasok sana ang inflation or hindi ma-inflate yung, press, yung value ng Bitcoin. Of course, bumabagsak. Depende sa market. Depende sa negative na balita. Uh, Kinare, imagine na lang. Pag nahack ang coins.ph at binalita nila na nahack, kasi hindi naman natin alam kung na-hack na mula nung nag-umpisa ang coins.ph o hindi. 
baka nahak konti lang ang nanakaw na Bitcoin kinover na lang nila. No. Baring mangyari 'yun eh. Pero uh, yung isang malaking skandalo noong 2013 at 2015 yata 'yun, Mt. Gox. Wallet siya na sa Japan na kuha is about 100 million bitcoins. Uh, no, 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 not 100 million. 21 million nga lang pala. 100 million dollars worth, parang ganun, of bitcoins at that time. So, yun. Yun yung having uh, uh, Silverado. Sino may nagtatanong? Silverado? Silver, silver. Silver. Uh, na nag-having. Ngayon, 6.25 per 10 in every 10 minutes may bitcoin na napoproduce. Dati, 12.5. Nag-having lang nung May 11, 2020. Sa 2024 ulit, mag-having. Alright. So, um, for, any, for everyone that just tuned in, we will be posting this episode uh, on our YouTube channel. So, tune into that. If you want to re-watch this episode, it will be on our YouTube channel. And tinatanong ulit ni John, kailan ba ang next Millennial Mondays? Next Monday. Every Monday. Ah! Is Millennial Monday. Millennial Monday, next Monday pa? <laughs> next Monday kasi as, as stated, Millennial Mondays. So see you next Monday. Mukhang maraming nanonood. Uh, pag nag part 2 tayo, imbitahan natin yung si John. Oh, Pag-usapan yung kumpanya niya. About oh, ano yung Bitcher? Bitcher Labs. Bitcher Labs. Uh, we'll be reaching out, John, kung may... Kung gusto niyo yung napag-usapan ngayon, kung may natutunan kayo, let us know in the comments, like this video. Uh, it will be on our YouTube channel. Watch it there. Uh, if you have any more questions, please leave them in our comment section below. I will happy, we'll be happy to answer them. Um, kung natapos yung episode and hindi pa na siya sagot, we'll try to answer them there in the comment section. <laughs> Sabi ni John, Millennial Daily na lang sana as much as we want to. Uh, we all have a limited capacity. And si Tito Arman, hindi na siya pwede araw-araw at gabi-gabi. So we take our time with him in his precious schedule na tuwing Monday night na nilalaan niya para sa ating lahat. O magpa-picture muna tayo ulit. Picture. Uh, <laughs> yeah, picture. O lahat ng mga nakatutok, mag-smile kayo ha. Lahat ng mga nakatutok, smile. Smile kayo. Happy lang. Talaga, talaga. Okay. Sige. Picture. One. Okay. One, yeah. two, three. All right. All right. All right. So once again, thank you for tuning in. We will be live every Monday to discuss different topics of finance and investments as guided by Tito Arman. Uh, as I said, if you have any questions, please comment them down below or send us a message. Even better, if you'd like to ask Tito Arman yourself, we'd like to have you on this show. So follow us on Instagram at Galactical and subscribe to our YouTube channel. So as the new norm ngayon, The, the world keeps changing and a new norm ngayon ay maging practical. So thank you and good night. Thank you. Sabado, sa Sabado, wag abangan niyo sa Sabado. Sabado night. Sabado night, ha? Anything goes, yun. Anything goes. Bye-bye. Thank you. Thank you everyone. See you guys. <laughs>